இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறது சீலிங் ஃபேன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பாப்போம் சீலிங் ஃபேன் இதோட மெயின் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஃபேனுக்குமே கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெயின் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜிய மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் ஃபேனோட எல்லா ஃபேனோட மெயின் ஒர்க்கு இப்ப ஃபேனோட மெயின் ஹெட்டுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத பாப்போம் ஃபேனோட மெயின் ஹெட்டுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் அந்த மேல இருக்க பிளேட் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பேரிங் இருக்கும் இங்க ஒரு பேரிங் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு பேரிங் இருக்கும் ஃப்ரண்ட்ல ஒரு பேரிங் பேக்ல ஒரு பேரிங் ரெண்டு பேரிங் இருக்கும் இது சென்ட்ரல்ல வர்றது வந்து இந்த காயில் ரேப் பண்ணி இருக்கும் இதோட பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்பிளிட் பேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த மோட்டர் பேரு இதோட பங்கன் என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது காயில் வந்து ஸ்டார்டர் மோட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டார்டர் வைண்டிங் இது வந்து ரன்னிங் வைண்டிங் சொல்லுவாங்க ரெண்டு வைண்டிங் முதல்ல இது வந்து ஃபேன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கான கூடிய காயில் இது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது வந்து ரன்னிங் காயில்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து ரோட்டார் இது இல்லைன்னா ஃபேனே உங்களுக்கு வந்து மெயினா ஒர்க் ஆகாது இது இது வந்து இதுல வந்து ஓடுற ஸ்பீட்ல மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ற மெயினான கான்செப்டே இந்த ரோட்டாரும் இந்த ஸ்பிளிட் பேஸ் மோட்டாரும் கனெக்ட் ஆனா மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகும் இது வந்து இந்த ஸ்பிரிங் ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா மெயின் வர இந்த பிளேட்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து டென்ஷன் ரொம்ப வந்து கொஞ்சம் ஷேக் இல்லாம ஃப்ரீயா ஃபேன் சுத்துறதுக்காக கொடுக்குறாங்க இப்ப என்னென்ன கான்செப்ட் எது எதுனால வந்து ஃபேன் வந்து ரிப்பேர் ஆகும் எப்படி எப்படிலாம் ஃபேன் ஓடாம இருக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம் சப்போஸ் இப்போ ஒரு ஃபேன் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மூணு இது பார்க்கணும் ஒன்னு வந்து என்னன்னா சவுண்ட் வரும் ஒரு சில ஃபேன்ல வந்து சவுண்ட் அதிகமா வரும் அந்த மாதிரி சவுண்ட் வருது அப்படின்னா பேரிங் வந்து சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் பேரிங் சொல்லுவாங்க இது பேரிங் இது பேரிங் சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இது பேட்டிங் இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து ஃபேன் ஃப்ரீயா சுத்தாது இதுதான் வந்து மெயின் அதே மாதிரி ஒரு சில பேரிங்ல வந்து நீங்க வந்து பின்னாடி பக்கம் அதான் மேல இருந்து ஆயில் வெட்டிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் வந்து கம்மி ஆயிடும் ஒரு சில வாட்டி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த மாதிரி காயில் எரிஞ்சு போச்சு ஃபேன்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பக்கத்துல வந்து ஒரு ஒரு காயில் வைண்ட் ஆகிறதுக்கு பக்கத்துல வந்து ஒரு ஷீட் மாதிரி ஒயிட் ஷீட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா அது வந்து ஒயிட் ஷீட்னு சொல்லுவாங்க ஒயிட் ஸ்பிளிட் ஷீட்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஷீட் வந்து ஒரு ஒரு காயில வந்து ஷார்ட் ஆகாம அதான் ரெண்டும் டச் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக கொடுக்குற அந்த காயில் பேப்பர் ஷீட் அந்த பேப்பர் ஷீட் வந்து உங்களுக்கு கிழிஞ்சிருச்சு கிழிஞ்சு கொட்டிடும் ஒரு ஒரு ரொம்ப யூசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஃபேன்ல அது வந்து கிழிஞ்சு கொட்டிடும் அது கொட்டும் போது இந்த ரெண்டு காயிலும் வந்து டச் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து காயில் ஃபுல்லா சப்ளை வந்து காயில் ஃபுல்லா எரிஞ்சிடும் அதனால உங்களுக்கு வந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட் வரும் திரும்ப நீங்க டோட்டலா காயில் ரீவைண்டிங் பண்ணணும் ரீவைண்டிங் பண்ணிட்டு தான் திரும்ப வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த காயில இப்ப நான் வந்து ரோட்டாரும் இண்டக்ஷன் மோட்டரும் பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த ரெண்டு மோட்டரும் பிக்ஸ் பண்ண உடனே இதுல இருந்து வர காயில்ஸ் என்னென்ன இது மொத்தம் மூணு ஒயர் வருது அது என்னென்ன ஒயர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ஸ்டார்டிங் காயில் சொன்ன இது ரன்னிங் காயில் சொன்ன ஸ்டார்டர் காயில் இருந்து வர எண்டிங்கும் ரன்னிங் காயில இருந்து வர ஸ்டார்டிங் பாயிண்டையும் ரெண்டுத்தையும் ஷார்ட் பண்ணி அதுல இருந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லோ கலர் ஒயர் போகுது அதே மாதிரி ஸ்டார்டர் காயில இருந்து இன்னொரு ஒயர் வந்து ஸ்டார்டிங் காயில் வந்து ரெட் கலர் ஒயர் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு காயிலையும் ஸ்டார்டிங் எண்டிங் இருக்கும் அதே மாதிரி இதோட ஸ்டார்டிங் இதோட எண்டிங் கனெக்ட் பண்ணி தான் எல்லோ போச்சு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஒயரும் கனெக்ட் ஆகி மொத்தம் அதுதான் இந்த மூணு ஒயர் ரெட் கலர் எல்லோ கலர் ப்ளூ கலர் இதுல மோஸ்ட்லி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெட் கலர் வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவான ஒயர் தான் ஓகேங்களா அதே மாதிரி எல்லோ பிளாக் சம்பந்த ரிலேட்டடா வர எல்லா ஒயர்ஸுமே வந்து நெகட்டிவ் இப்ப பேக் ரிலேட்டடா என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ப்ளூ ஒயர் இருக்கு சோ அதனால வந்து இது நெகட்டிவ் இது வந்து நியூட்ரல் ஒயர்னு சொல்லுவாங்க எப்பவுமே இந்த ரோட்டாரும் இந்த ஸ்பிளிட் இண்டக்ஷன் மோட்டரும் பிக்ஸ் பண்ண அப்புறம் ஒரு வாட்டி நீங்க ரொட்டேட் பண்ணி பாக்கணும் ரொட்டேட் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி ஃப்ரீயா ரொட்டேட் ஆனாதான் உங்களுக்கு வந்து ஃபேன் பிக்ஸ் பண்ணோடனே ஃப்ரீயா ரொட்டேட் ஆகும் இல்ல இந்த மாதிரி எதனா சவுண்ட் எதனா வந்ததுன்னா இந்த ரோட்டார் இருக்குல்ல நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்ல இந்த ரோட்டார
இங்க மூணு மொத்தம் கரெக்டா அது செட் ஆகுற மாதிரி பிக்ஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த கெப்பாசிட்டர் பத்தி பார்ப்போம் நம்ம ஆல்ரெடி எல்லா வீடியோஸ்லயும் பார்த்தது தான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண வீடியோஸ்ல கெப்பாசிட்டரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன கரண்ட் ஸ்டோர் பண்ணி மற்ற காம்பனன்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கறது இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதே கான்செப்ட் தான் கெப்பாசிட்டர் கரண்டை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு அந்த உள்ள இருக்க காயில் பார்த்தோம் பாத்தீங்களா அதுக்கு வந்து கரண்ட் கொடுக்கறது தான் இதோட வேலை நம்ம ஒரு ஒரு சில ஃபேன் நம்ம போட்ட உடனே ஒரு ஜர்க் வரும் ஃபேன்ல ஜர்க் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு காரணம் இதுதான் மொத்தமா நம்மளுக்கு வர்றது வந்து டூ வோல்ட் வருது ஒரு ஃபேனுக்கு கரண்ட் மொத்தமா டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டும் நம்ம வந்து ஃபேனுக்கு வந்து போக போறது கிடையாது பாதி கரண்ட் வந்து இது வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு தேவையான கரண்ட்டை தான் இது வந்து இதுக்கு சப்ளை பண்ணும் அதே மாதிரி நம்ம ரெகுலேட்டர்ல ரெகுலேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபேனுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மொத்தம் நாலு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அதுல வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸ்க்கு தேவையான கரண்ட்டை வந்து இது வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் இது மொத்தம் வந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட் வரைக்கும் இது தாங்கும் ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட்டுக்கு மேல வந்ததுன்னா இது வந்து வெடிச்சிடும் அதே மாதிரி இதோட எப்பப்பெல்லாம் இது வந்து மாத்தணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபேன் ரொம்ப ஸ்லோவா நம்ம நல்லா ஃபுல் ஸ்பீட்ல வச்சியும் ஃபேன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா ஓடுச்சு அப்படின்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் தான் கம்ப்ளைண்டா இருக்கும் கெப்பாசிட்டர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு ஃபேன் ஃபுல் ஸ்பீடு ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி கிடைச்சிடும் ஃபைனலா கனெக்ஷன்ஸ் பார்ப்போம் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெட் ஒயரு மொத்தம் மூணு ஒயர் வந்ததுல ரெட்டு ப்ளூ எல்லோ அது வந்து ரெட்டு வந்து நம்ம வந்து டவுன்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் ப்ளூ வந்து சென்டர்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் மேல இருக்கிறதுல வந்து நியூட்ரல் வந்து ரெட்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப நம்மளுக்கு வர மெயின் பிளஸ் மைனஸ் நெகட்டிவ் வரும் பாசிட்டிவ் வரும் பாசிட்டிவ் வந்து நீங்க இதுல கனெக்ட் பண்ணணும் நெகட்டிவ் வந்து இதுல கனெக்ட் பண்ணணும் ஏன் நெகட்டிவ் இதுல கனெக்ட் பண்ணணும்னா இது வந்து நியூட்ரல் ஒயர் இங்க கனெக்ட் ஆகுது ஸோ நெகட்டிவ் இங்க வந்து பாசிட்டிவ் ஒயர் ரெட் வித் ரெட் தான் நம்ம வந்து கனெக்ஷன் பண்ணணும் இந்த கனெக்ஷன்ஸ்ல முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெட்டு ப்ளூ இருக்குல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெட்ல இங்க வந்து ப்ளூல கெப்பாசிட்டை கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம்ல சப்போஸ் நீங்க வந்து இந்த ரெட்டை வந்து நீங்க மேலேயும் இந்த ப்ளூ கெப்பாசிட்டரோட கெப்பாசிட்டர் ஒயரும் கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்கறது கீழேயும் கொடுத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஃபேன் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல சுத்தினாதான் காத்து வரும் இதை சப்போஸ் மாத்தி போட்டுட்டீங்கன்னா கிளாக் வைஸ் ஃபேன் சுத்த ஆரம்பிச்சிடும் ஆப்போசிட்டா சுத்த ஆரம்பிச்சிடும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல சோ நீங்க அதுலயே தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க இது மாத்தி போட்டது தப்பு அப்படின்ட்டு சோ நீங்க எப்படி போட்டீங்கனாலும் ஃபேன் ஓடும் பட் ஆனா ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல சுத்துற ஃபேன் வந்து கிளாக் வைஸ்ல சுத்தம் அப்ப வந்து உங்களுக்கு காத்து வராது சோ நீங்க இந்த என்ன தப்பு பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மெயின் ஆனது மட்டும்தான் இந்த ஒயர் எடுத்து அங்க கொடுத்துருங்க அந்த ஒயர் எடுத்து இங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபேன் நார்மலா ஒர்க் ஆகும் அதே மாதிரி நீங்க ஃபேன் லீஃப் எல்லாம் கழட்டும் போது அதோட மெயின் நெட்ஸ் எல்லாம் இதுலயே போட்டு வைங்க வேற ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் வந்து இதுக்கு செட் ஆகாது ஒரு சில ஃபேனுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்க்ரூ மட்டும் தான் அதுக்கு செட் ஆகும் சோ லீஃப் கழட்டும் போதே இந்த அந்த ஸ்க்ரூஸ் அதுலயே ஃபிட் பண்ணிடுங்க இது வந்து மெயின் மூணு ஸ்க்ரூ பத்திரமா வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி எல்லா ஸ்க்ரூஸும் இதுலயே பிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கழட்டும் போதே 